欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：主持人直言入坑肖战很难出来，个人特质无人媲美，装不下别人。近日，有一位超话主持人谈到入坑肖战，直言选择了入坑肖战，很难走出来。原因只有一个，喜欢的可是肖战，根本不可能放弃。值得一提的是，不少小飞侠看到后纷纷表示，肖战的个人特质无人媲美，心里装的都是肖战，根本装不下别人，有且只有肖战一个人。据主持人爆料，不少人入坑肖战后，根本不可能走出来，这并不是客观因素影响，都是主观因素导致，自己选择了肖战。怎么可能放弃肖战？是一位实力派和优质正能量偶像，这样的肖战喜欢还来不及。另外，肖战的个人特质和人格魅力无人媲美，肖战就是唯一不会放下肖战而选择别人，不接受反驳。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示非常在理，心里根本装不下别人。肖战基本上占据了追星的全部，已经非常满足了。其实这些话并不是空穴来风，更没有任何夸张的意味。看一看真实的数据，喜欢肖战的粉丝一直都在增多，对肖战的喜爱一直都在增深，更不用说脱离肖战，根本没想过这件事情。总之，祝福肖战是一位值得信赖的实力派演员和优质偶像，肖战一定可以顺顺利利。也希望肖战继续坚守初心，勇毅前行。更多为观众们带来精彩的好剧。肖战就是独一无二，肖战的魅力无处不在。更感动的是，肖战带领粉丝见世面，一次又一次破圈跨界闯世界，非常自豪。肖战未来可期，请勇往直前。真相水落石出，血书制造者并非肖战粉丝，编剧于正坦言太疯狂。近日。网上有一个话题是万人血书，希望肖战和杨紫继续合作。这件事情在网上发酵非常厉害，如今真相水落石出了。专注自家，血书制造者并非肖战粉丝，没有任何关系。值得一提的是，编剧于正也回应了此事，坦言太疯狂了，根本就是不可理喻。据悉，此前闹得沸沸扬扬的血书。其实制造者并不是肖战的粉丝，从来都没有关注过肖战。之所以打着血书和众筹的旗号，就是哗众取宠罢了，不是粉丝，也不可能有所谓的万人。对此，编剧于正也坦言非常疯狂，这件事情和肖战、小飞侠都没有任何关系，不要随随便便扣帽子。从粉丝们的反响来看，大家也都非常震惊，也感到了一丝愤怒。为什么要牵扯到肖战？这样的话题很容易给肖战制造一些舆论麻烦，粉丝也会被扣上很多帽子，非常无语。如今真相水落石出，也是意料之中的事情。真正的粉丝巴不得非常低调，谨言慎行，都说了多少遍，怎么可能制造这样的话题？这不是自讨苦吃。总之，祝福肖战，可以预料到前面的路会曲折前进。会遇到各种各样看起来非常无奈的事情，没有关系。希望所有人擦亮眼睛，不要被误导。肖战是一位优秀的实力派演员，也是一位问心无愧的优质偶像，一定会越来越好。无愧于心，根本不需要胆怯，勇往直前即可。肖战未来可期，信任肖战，支持肖战。男女 CP 弊端太多，肖战杨子 CP 粉疯癫发言求合作，于正回复不可能。内娱从来不缺 CP， 无论是正二八经的情侣夫妻，还是素不相识被网友们强行组起来的，各有各的红火，甚至于很多人无法接受的男男 CP 也不少。只不过除了粉丝无人在意。于是，在一众 CP 中，一男一女的组合往往是被大众看得最多的，因为在不知情的路人眼中，他们是真的；甚至在被蒙蔽了双眼的粉丝心中，他们也是真的
。男女 CP 其实比男男 CP 更毒，因为他们的 CP 粉是真的坚信他们在一起了。即使他们只是拍了一部戏的三个月同事，或是压根不认识，在 CP 粉不遗余力的造谣下，很多不知情的路人也会被这种言论影响，潜意识里种下他们真的在一起的想法。殊不知，实际上人家只是可以见面点个头的同事关系，作品拍摄完成、播出结束后几乎不联系的那种。作为娱乐圈不可或缺的流量艺人。肖战从来不缺 CP， 除了因为《陈情令》大火而有的博君逸霄，还有因为余生请多指教的肖兔崽子，更有连合作都没有，却因为同样高颜值组成的《战地夫妇》，这是作品播出的不那么多，否则这 CP 更多。然而博君逸霄人数再多，路人不会相信两个男生；战地热度再大，路人眼中他们也没见过面。然而，恰恰是和杨子的 CP， 因为合作了一部剧，有是异性，在营销号的带领下，竟然有不少人认为是真的，甚至连肖战穿的西装是2023年流行色，洋红色都会被解读成穿了紫色。即便肖战如何辟谣，那群 CP 粉都会理解成在保护。如果这群 CP 粉只是单纯圈地自萌那也罢了，可问题是他们跳的着实是高。如今更是大言不惭，要求万人血书。请于正给肖战和杨子打造古装，连众筹资金这种事情都能说得出来，丝毫不考虑合法性。而于正的回复，这也太疯狂了吧，也是很好的拒绝了。作为一个在内娱混迹多年的编剧制片，于正十分理解这件事情的可操性有点难。且不说肖战伪粉有多少。怎么可能眼睁睁看着肖战被缠上再合作？就说集资这种事情是可以直接说出口的吗？丝毫没有正确的思想。况且肖战和欢愉没有丝毫联系，他的作品要拍也不会是于正来进行。更何况以肖战如今的地位，他想要拿一番不是轻而易举，没必要陷入所谓的私番大战中。肖战经过时尚先生采访。将自己的生活心路剖析，他喜欢自己糙一点，不喜欢长发，喜欢健身。从这分析，短时间内，肖战是不会再去接《玉骨遥》那种古偶剧了。即使很对路人不喜欢肖战的灰扑扑，可说到底，肖战的资源只能由他自己接下，别人智慧不得。1991年出生的肖战，如今已经年过三十，他终于一天会有属于自己的另一半。粉丝们不会多管，可造谣恋情不行，尤其是这种纯粹做了同事后的无脑组成，还把脸丢出去让全网嘲弄。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。